Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, sim, quando a gente acha que a nossa vida tá caminhando, acontece uma desgraça dessa, né galera? A M5 acusou o mesmo problema de novo, né? Como se já não bastasse eu ter feito aquela reclamação aqui em forma de vídeo, né? Muita gente até... Lev... Muita gente até ficou falando nos comentários algumas coisas que eu vou até responder nesse vídeo. Ah, agora que ele, ele vai ser obrigado a deletar esse vídeo. Ah, ele nunca mais vai entrar na Raviera por conta desse vídeo. Não, galera. O que eu tava falando ali era uma expressão, né? Uma liberdade de expressão, é, falando e citando coisas que são certas, né? Como é que pode um carro desse valor, né? A, é, a, a, beleza, defeito, galera Tudo dá defeito, isso daí eu não vou isentar Até Rolls Royce dá problema Então isso não vai Mas tipo assim, o pós-venda com esse tratamento Eu só fico com dó, galera, do Risley Porque o Risley veio falar comigo Todo preocupado, e olha que o Risley tá de férias Muita gente não viu ele na concessionária Ó, oh, o Risley nem atendeu ele Não, galera, o Risley ele tá de folga Por conta da pandemia Ele não tá indo lá trabalhar por conta da pandemia Então tipo assim, por isso que ele não tá lá Mas mesmo ele não estando trabalhando, ele vendo isso aí Ele super atencioso Veio falar comigo, pô, deixa que eu te ajudo Não sei o que, eu falei, não, Risley, esquenta a cabeça a, a conversa não é com a concessionária, eu não tenho nada contra a Javiera, mas o problema é a BMW do Brasil, é o povo lá em cima, porque isso é no Brasil inteiro, não é só na Javiera, não. Isso daí é um tratamento que o pessoal da, da BMW do Brasil tem, entendeu? Pronto e acabou. E não é só o problema com a M5, não. Conforme eu falei nos meus stories no Instagram, lá pra quem não viu, lá no arroba Hazuki Backstage, que é o nosso Instagram do canal... É, o Rezek encomendou todas as peças do motor da BMW 108, que é outra BMW. Então, só pra lembrar, BMW, a gente não tem uma BMW, não, a gente tem duas BMW aqui, tá? Então, a nossa outra BMW que o Rezek fez a peça, fez o pedido das peças lá, a, eles ficam postergando. Ó, oh, vai chegar na segunda, chega na segunda, não, vai chegar na quarta, chega na quarta, vai chegar na sexta, chega na sexta e vai chegar só semana que vem. Então, tipo assim, os caras não têm palavras, tá? Porque você vai lá, chega pra pedir uma peça, ó, oh, são 10 dias úteis pra chegar essa peça. E, na verdade, demora o dobro, o triplo desse tempo que eles falam. Então, tipo assim, além do mais, além do pós-venda da BMW ser ruim, até o pós-venda de peça, eles não têm palavra quanto ao prazo das peças para vir. Por isso que a BMW tá lá, sem motor, atrapalhando a oficina do Resex, sendo que ele podia estar tá fazendo serviço em outro carro, entendeu? Sendo que esse já é um serviço demorado, mas não. Enfim, eles estão... Vamos, vamos falar português bem claro, eles estão cagando para os clientes, né? Enquanto comprou o carro, maravilhoso, agora que comprou, você se fudeu. Mas enfim, galera, vou mostrar para vocês aqui de novo, tá? A nossa M5 tá aqui. Hoje foi um dia que a gente usou ela bastante, né? Porque a gente produziu conteúdo, eu fui até o autódromo com ela, o Locatelli andou nela, eu andei, fizemos lá um de conto, usamos o carro à vontade, mas sem abuso. Mas andamos, andamos e usamos o carro, né? Só para esclarecer para vocês... O carro, quando ele deu problema e eu parei ele na concessionária, ele tinha exatos 180 km no odômetro. Eu retirei o carro da concessionária com 200 exato. Que, voltem até no vídeo e vocês vão ver que ela estava com exatos 200 km. Eu vou pegar e vou abrir ela aqui agora. Tá? Ela está aqui parada. Eu vou abrir ela aqui agora. E vocês vão ver que ela está, se eu não me engano, com 250 km. Ou seja, demorou aí 200 km para ela aparecer o mesmo erro. Né? 250, ó. Olha, olha, tá até exato, galera. Eu larguei ela com exato 180, com exatos 200 eu tirei ela da concessionária e agora com exatos 250 km ela voltou a aparecer o erro. Vamos ver aqui, vamos ligar ela agora. Vamos ver se ela aparece o erro por um acaso. Olha lá. Olha lá, ó, aparece até no Redap Display, ó. Aparece no Redap Display, aparece aqui, ó. Pode seguir viagem, sistema de tração 4x4, né? E aí ele mostra aqui no painel de instrumentos, deixa eu abaixar o volume para não atrapalhar a gente, ó. Sistema de tração 4x4, você pode seguir viagem, não é necessário chamar assistência 24 horas. Desempenho de condução alterado e menor capacidade de propulsão. Procure uma oficina autorizada para verificar o problema. Era exatamente o mesmo problema e ele aparece essa traçãozinha ali, ó. Exatamente esse íconezinho aqui. Bom, assim que apareceu, apareceu agora de noite, galera. Eu acabei de estacionar ela aqui em casa. 
É, assim que ela apareceu esse problema no carro do nada, sem acelerar nem nada, juro por Deus, eu queria estar tá filmando na hora para mostrar. É, ela apareceu isso aqui, eu falei, bom, apareceu esse problema, vou desligar os controles, vamos ver como é que tá o, o, a tração dela. E ela está 4x2 de novo, ela tá a tração traseira. Então ela já apareceu esse erro, né? Deixa eu até vir aqui para mostrar para vocês, ó. Vamos aqui em car, né? Status do veículo, mensagem do check control. Tá aqui, ó, o problema no check control, né? É, que é o problema do 4x4 do carro. Então, o carro voltou a dar o problema do 4x4, tá, galera? Voltou a dar o problema do 4x4. O que, que eu posso fazer? Nada. Segunda, hoje, hoje é sexta-feira, tá? Na segunda-feira eu vou largar lá na concessionária de novo. Olha, o pessoal tá falando, é, mas o povo da concessionária vai virar a cara pra você. Eu tô nem aí, tá, galera? Eu tô nem aí mesmo se o cara da concessionária vai virar a cara pra mim. Eu não quero saber, eu vou procurar os meus direitos, tá? É um carro muito novo, tá? Um carro que tá com 250 km rodado. Desconfiaram da gente até que passou em dinamão, não sei o quê, e viram que não foi verdade, tá? E o carro continua dando o mesmo erro, tá, galera? Pra quem acha que a gente vai trocar de carro, ó, oh, já... isso aí é uma desculpa pra ele vender o carro. Não, não. Vamos ficar com ela até o fim agora, tá? Muita gente no Instagram falando, vem essa porcaria, pega um RS7. Não, 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 não. Podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer. Nós vamos ficar com esse carro aqui mesmo. Agora eu quero ver até onde isso vai dar. Porque esse carro, galera, deve ter algum problema mecânico. Esse carro aqui, ele passou por um recall. Foi feito assim, o recall, não sei como que o povo fala. Como é que fala isso aí? Recall? Recall? Recall. 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 Então, sei lá, ela, ela passou. Então, tipo assim, ó, já temos uma evidência. Esse carro passou por recall. Ela fez, era um negócio que derretia não sei o que do câmbio, lá o chicote do câmbio, já trocaram, beleza. O cara da concessionária falou que não tem nada a ver com o problema dela, mas tem, é câmbio lá embaixo. Pra mim esse carro tem algum problema. Será que eu tô certo ou tô errado? Galera, eu tô com dois amigos inscritos, porque é assim, beleza, viraram amigo, mas antes de ser meus amigos vocês eram inscritos. Tá, tá, então tá, não adianta tá, falar tá, nada. Tá, tá. Tá. Eu tô assim, rapaz. Você eu não sei porque o pai dele tem até Mustang, mas você tem carro mais simples. Você pega e tira um muninho zero, os caras dão carro reserva, não dão? É verdade. Opa! Cê, você com um gol, você pegar e... Eles te dão um carro reserva. Agora, você imaginaria que um carro de 700 mil reais os caras te deixam a pé? Não, pagou nem seu Uber? Hum? Ah, pai, acho que o Uber eles, eles pagaram. O Uber eles pagaram pra mim, pra mim ir embora pra casa. <risos> Uber eles pagaram. Chamaram o um Uber e eu fui embora pra casa de Uber. Isso é verdade, galera. Pra não falar que não só chamaram o um Uber e me levaram pra casa. Mas o certo era deixar com um carro reserva. Mas... É isso aí, esse é o tratamento da BMW, tá, galera? Não tem o que a gente fazer. Mas fica aqui o meu, o meu voto de desgosto, tá? O meu voto de desgosto com o carro. Sério mesmo, galera? É desgosto, mas isso não quer dizer que a gente vai se desfazer do carro ou que vai vender o carro. Vamos ficar com o carro, tá? Vamos ficar com o carro que agora eu quero ver. Agora eu quero ver essa novela. Eu acho até bom que isso acontece, viu? Porque o povo da BMW do Brasil... Eu não tô falando de concessionária, não, galera. Eu tô falando BMW do Brasil. Tô falando do marketing da BMW. Tô falando da, da comunicação da BMW do Brasil. Vocês mesmo. Eu tive que comprar um carro de 700 mil reais pra poder fazer vídeo no canal. né? Tive que comprar o carro pra testar o carro que é. Esse é o carro de 700 mil reais que dá problema. Com 100 km rodado, com 200 km rodado. E agora, hein? Pena que vocês não podem emprestar o carro pra mim, mas agora boicotar a compra do carro vocês não conseguem, né? Mas eu acho uma maravilha. Como que o mundo dá volta, né, cara? Mas o mundo... Eu, olha, o mundo é uma maravilha mesmo. A BMW do Brasil sempre cagou. Desde a época do Top Speed, galera. Desde a época do Top Speed, a BMW do Brasil cagava pelo povo. O povo, sabe o que, que eles faziam? A gente mandava uma mensagem pro pessoal da BMW do Brasil, eles liam a mensagem, aparecia lia e não respondia. Tipo assim, ó, tô cagando pra você, eu tô vendo a sua mensagem e não tô te respondendo quando a gente ia pedir carro pra BMW do Brasil. Eu e o Leuzitor. A gente era humilhado pelo pessoal da BMW do Brasil. Então agora eu quero que vocês se lasquem, tá? Porque eu tive que comprar o carro, tá? E eu acho engraçado o povo falando que o carro é de comodato. Mas imagina, sabe quando que a BMW vai emprestar e tendo que comprar o carro? E agora eu vou jogar na cara de vocês, tá? Porque eu tenho horror desse pessoal da BMW do Brasil, do marketing eu falo, marketing e comunicação, né? 
É isso aqui, galera. Então a gente tá com o carro aqui. O carro deu problema. Vocês são muito azarado, olha. Vocês são muito azarado. Bem feito pra vocês, porque eu vou mostrar tudo. Vocês que se virem pra arrumar esse carro aqui, porque eu vou mostrar tudo aqui, cara. Eu vou mostrar tudo. Eu tenho ódio disso aí, porque a gente foi menosprezado, tá? A gente foi menosprezado pelo, pelo pessoal da BMW do Brasil há cinco anos atrás, né? Agora a gente tem o carro aqui, graças a Deus que a gente teve condição de comprar o carro, né? E o carro deu problema, né? Agora sem se virem, porque eu vou mostrar tudo aqui no canal, cara. Eu vou mostrar tudo. Vai começar, galera, uma novela aqui com essa M5, beleza? Carro novo, com plástico ainda. E com problema, né? Esse que é o BMW, fechou? Então é isso aí, galera. Vai começar aí o show. Segunda-feira eu vou largar esse carro de novo lá na concessionária. Mas fiquem tranquilos que eu não vou flodar vocês de vídeo só de M5 também não, tá? Podem ficar tranquilos. Se vocês quiserem, eu largo ela lá e nem faço o vídeo, tá? Mas se vocês quiserem, eu faço o vídeo e deixo ela lá. Deixa aí nos comentários o que vocês querem, tá? Mas é isso aí, tá? Vamos deixar essa BMW... Lá na Constituição segunda-feira. E vamos ver o que, que vai virar isso aqui. Fechou, galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!